டியர் லேனர்ஸ் நம்ம இந்த செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் படிச்சுருப்போம் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் ஒன் ஆஃப் த காம்பனட் தான் இந்த கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் மோட்டிவ்ஸ் அதோட டூல்ஸ் பற்றி தான் இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது எப்படி ஹியூமன் பாடிக்கு வந்து பிளட் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே போல் தான் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து கேஷ் இம்பார்ட்டன்ட் கேஷ் வந்து மோஸ்ட் லிக்விட் ஃபார்ம் ஆஃப் அசட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போவுமே நம்மளுக்கு கேஷ் தேவைப்பட்டுட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் எப்போவுமே சஃபிஷியன்ட் கேஷ் ஃபார் மீட்டிங் இட்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஸோ அதில் ஏதாவது ஷார்ட்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேம் வந்து எப்போவுமே அவங்க கரண்ட் கேஷ் பொசிஷன் வந்து அசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓ எஃபிஷியன்ட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா டு பிளான் கேஷ் அண்ட் மெயின்டைன் அடிக்குவேட் கேஷ் பேலன்ஸ் எதுக்காக ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட கேஷ் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் நீட்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது பேமெண்ட் ஷெடியூலை பேஸ் பண்ணி அவங்க கேஷ் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் அதாவது வெளியில் எவ்வளோ கேஷ் நம்ம போக வேண்டியிருக்கு உள்ளே எவ்வளோ கேஷ் நம்மளுக்கு வர வேண்டியிருக்கு அது போக ஈ கேஷ் அட் மினிமம் லெவல் மினிமம் லெவல் எவ்வளோ கேஷ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி சர்ப்ளஸ் கேஷ் இருந்தானா அது வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் மோட்டிவ்ஸ் ஃபார் ஹோல்டிங் கேஷ் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் எதுக்காக கேஷை வந்து கையில் வைக்கணும் ஹோல்டு பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விதமான மோட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் அண்ட் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் இது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் இதோட மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸை மீட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ரொட்டீன் பிஸ்னஸ் பேமெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து கேஷ் வந்து ஹோல்டு பண்ணணும் ஏன்னா ஃபேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி பேமெண்ட் எல்லாம் மேக் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் வேஜஸ் சேலரிஸ் தென் அதர் ஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் டேக்ஸஸ் டிவிடன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பே பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக அவங்க வந்து கேஷ் வந்து ஹோல்டு பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு பேலன்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ ஒரு வேலை கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ எக்ஸிட் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக அடிக்கேட் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுதான் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கேஷை வந்து வச்சுருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் கண்டிஜென்சிஸ் அதாவது திடீர்னு அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடக்குனா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த டைமில் கேஷ் தேவைப்படும் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் ஃப்ளட்ஸ் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் பிளான்ட் பிரேக் டவுன் அது மாதிரி ஷார்ப் இன்க்ரீஸ் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்லோ டவுன் இன் கலெக்ஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசியூபிள் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே அரைஸ் ஆகும் இது எல்லாமே அன்சர்டன் ஏன்னா பிஸ்னஸில் வந்து எப்போ எது நடக்கணும் நமக்கு தெரியாது ரிஸ்கியாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்மளுக்கு பிஸ்னஸில் வந்து பணம் தேவைப்படும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேஷ் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறோம் இது வந்து அன்ப்ரொடக்டிவ் நேச்சராக தான் இருக்கும் இந்த ப்ரிகாஷனரி கேஷ் மோட்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து எதுக்கு மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் ரொட்டீன் நீட்ஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு கேஷ் நம்ம வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்கணும் இதுதான் ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ்ஸ் என்னன்னு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கம்பெனியை வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா பிஸ்னஸில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள கேஷ் தான் நம்ம ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸில் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வர போகிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷேர் ப்ரைஸஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து லோ ஆகும் அப்போ
எவ்வளோ கேஷ் வந்து உள்ளே வருது எவ்வளோ கேஷ் நம்ம வெளியே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உள்ள டீட்டெயில் தான் இந்த கேஷ் பட்ஜெட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டிட்டர்மைனிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் நீடட் ஃபார் த ஃபார்ம் டு மீட்ஸ் இட்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் அண்ட் ரன்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கேஷ் பட்ஜெட் ஒரு ஃபார்ம் வந்து அவங்களோட கேஷ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்மளுக்கு சர்ப்ளஸாக இருக்கா இல்லை டெஃபிசிட்டாக இருக்கா அப்படின்னு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் வந்து ஃபியூச்சர் கேஷ் நீட்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்மை வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த கேஷ் பட்ஜெட் ஒரு கேஷ் பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் த டைம் பீரியட் ஆஃப் த பட்ஜெட் ஸோ டைம் பீரியட் ஸோ டைம் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்த வரைக்கும் நமக்கு ஒன் மந்த்துக்கு நம்ம கேஷ் பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் ஆர் ஒன் இயருக்கு நம்ம கேஷ் பட்ஜெட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் செலக்டிங் தோஸ் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் த கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆஃப் த ஃபோம் என்ன மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது கேஷ் ஃப்ளோஸ் அதாவது கேஷ் ஃப்ளோனால் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அண்ட் அவுட் ஃப்ளோஸ் என்ன மாதிரி உள்ளே நம்மளுக்கு வருது இந்த மாதிரி க இதெல்லாம் வெளியே போகுது அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக்டர் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் பொதுவாக கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கேஷ் சேல்ஸ் சரியா இப்போ நம்ம வந்து சேல்ஸ்க்கு சேல்ஸ் நம்ம பண்ணுறோன்னா கேஷ் சேல்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம கேஷ் சேல்ஸ் பண்ண முடிச்சு நமக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் உள்ளே வரும் தென் கலெக்ஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசிபிள்ஸ் டெட் எதுவும் நம்ம இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கலெக்ட் பண்ணுற டெட் ஆஸ் இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடிச்சுட்டு அது வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் நம்மளுக்கு உள்ளே வரும் தென் டிஸ்போசல் ஆஃப் சேல் ஆஃப் ஓல்ட் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்டை நம்ம விற்கிறோம் இல்லை அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்படி அது விற்று வர பணம் வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோஸாக வரும் தென் லோன்ஸ் அண்ட் பாரோயிங்ஸ் அண்ட் தென் சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் இல்லையா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த பணம் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்துட்டுருக்கும் இல்லையா தென் ரீஃபண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் நியூ ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இது எல்லாமே பணம் நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு உள்ளே வருது தான் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் இதெல்லாம் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவாக இருக்க முடியும் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் கிரெடிட் டாஸ்க் நம்ம பே பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன்புட் வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பேமெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் டிவிடன் பேமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னா கேஷ் அவுட் ஃப்ளோஸ் அதாவது பேமெண்ட்ஸ் சைடு இது எல்லாமே கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரிசிப்ஸில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸ்டெப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அண்ட் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ வில் கிவ் த நெட் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆஃப் த ஃபர் இந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெட் கேஷ் பேலன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போது ஒரு வேளை நம்மளுக்கு சர்ப்ளஸாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அதை வந்து நம்மளுக்கு ரிஸ்க் ஃப்ரீ மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இல்லையா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இஃப் தெர் இஸ் எனி டெஃபிசிட் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஓவர் ட்ரெஃப் ஃபெசிலிட்டி இந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த டெஃபிசிட்டை வந்து மீட் பண்ண முடியும் தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த கேஷ் பட்ஜெட் அடுத்து நம்ம பார்த்தோன்னாக்க டெய்லி கேஷ் அண்ட் பேங்க் ரிப்போர்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து கேஷ் டெய்லி கேஷ் அண்ட் பேங்க் ரிப்போர்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் டேயோட ஆக்டிவிட்டிஸை நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஃபிகர் ஆஃப் த கேஷ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் த கேஷ் அண்ட் பேங்க் இட் ஹோல்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களை அந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால நம்ம கேஷ் வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிடலாம் அப்போது இந்த டெய்லி கேஷ் அண்ட் பேங்க் ரிப்போர்ட் எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட்ஸ் அதாவது என்ன மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் வெளியில் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன மாதிரி என்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி செக் அண்ட் ட்ராஃப்ட் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் ரிசிப்ட்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ உள்ளே வந்திருக்குது அதோட என்ட்ரிஸு அது மாதிரி செக் அண்ட் ட்ராஃப்ட்ஸ் எவ்வளோ கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் தென் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் அதை நான் சொன்னேன் சர்ப்ளஸ் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம வ